Habari gani mpenzi mtazamaji wa Global TV online? Jina langu naitwa Emilia Mtema. Leo nimekuja kijiji cha Nyintindo, wilaya ya Sengerema, mkoa ni Mwanza. Nimekuja kuzungumza na familia au kuongea na familia moja yenye matatizo makubwa sana. Ina watoto wawili ambao ukiwaangalia viungo vyao naamini kabisa we mtanzania utakuwa utaingiwa na, na, na imani na pia kingine wanaishi kwenye mazingira ambayo sio mazingira mazuri ni mazingira hatarishi naomba ungane na mimi Melda Mtema uweze kwenda kujionea maisha ya familia hii na watoto ambao wako kwenye tatizo kubwa sana Mpenzi mtazamaji wa Global TV kama nilivyoweza kukuelezea hapo hawa ni kwamba nitakuja kuzungumza na familia hii ambayo ina changamoto nyingi sana ikiwepo watoto wawili ambao miguu yao haiko sawa pamoja na mikono lakini pia karibia watoto wote wana matatizo niko na mama yao mzazi yeye mwenyewe atajitambulisha na ataelezea changamoto gani amekutana nazo habari mama nzuri sana mzako na mapole na matatizo pole na changamoto ya familia Tulikuja kwanza kabisa kwa ajili ya ku, kujua tatizo na wasibu watoto wako wawili Mariam pamoja na mdogo wake. Ili tatizo walizaliwa nalo au ilikuwaje? Mimi kaanza ni wazaa hivi hivi tu. Walizaliwa nalo. Ujifungulia wapi watoto wako? Mimi baada ya kujifungulia hapa hapa nyumbani. Na mwingine mm -hmm. Evaristo ni nijifungulia Sengerema. Mm -hmm ilikuwa je labda baada ya kujifungua na kuona watoto wako kwenye hali hiyo miguu yao iko hivyo hospitali labda alikwambiaje pale ndiye alijifungua akamuona akasema kwamba yeye ni tatizo lake ni yani mpango ya Mwenyezi Mungu kwa hivyo kujifungua kwanza ulemavu alikuwa na ulemavu ye balisti kama kwanza mdo msingula pamoja na mikono na miguu na maana kwenye mikono na mikono sita vidole sita Alafu miguu ni kwa ujumla miguu zote ni kumi nne. Kwa maana mguu mmoja ni vidole viwili na mguu wa pili na wenyewe ni vidole viwili jumla ya vidole vinne. Nne. Eh jumla kujumisha na mkono na miguu vidole kumi. baada ya vidole 20. Kabla ya ku ya Everest tuje kwa mtoto Maria ambao ni wa kwanza kabisa kuona ile tatizo kwa mara kwanza ilikuwaje? Kuniambia kwamba nilimpeleka Buganda lakini kwenda Sengerema akasema kwamba hii tatizo hakuna sehemu kwa sababu Mwenyezi Mungu anaunda hivi hivyo kwa sababu uwezo wa kuweza kunani kutengeneza kumweka vidole vingine. Mhm. Mm Hapo Mungu yeye mwenyewe aliumba hivyo hivyo tu yani wa hivyo hivyo tu. Mhm. Ile maana ya Valista alikuwa na mdomo sungura kwa nyaya alienda kufanyiwa operation Sengerema na Dr. Bingwa. Mhm. Mm Wakashono akawa vizuri tu mpaka sasa hivi anakula vizuri tu lakini kunyonya alikuwa anyonye wala tumia tu maziwa ya ngombe pamoja na uji ambaye ndo mtoto wako wa pili. Ndio mtoto wangu wa pili wa kiume. Walia mtoto wa kike. Ha, kutokana na kwenye familia moja wote kuzaa watoto wenye tatizo la namna moja. Madaktari hawakuweza kushauri au kuna kitu chochote kilichokuwa kitumia wakati uko na ujauzito. Wao wow, walijaribu kuniuliza kwamba labda nimetumia nani uzazi wa mpango. Nikamwambia hamna sijawahi kutumia uzazi wa mpango wote. Mhm. Ni kusema kwamba labda mpango wa Mwenyezi Mungu tunaye yale ni gai hivi hivi tu. Mhm. Mm. Lakini pamoja na hawa namuona kuna dada yao. Uliniambia pia naye ana tatizo. Dada yao ana tatizo gani? Dada naye tatizo lake ni kama akili kama azimo kidogo, nasikia asikii vizuri. Mm -hmm. Tatizo lake hivyo hivyo. Na wote dada ambaye ndio wa kwanza. Ni ndio wa kwanza kuzaliwa hapa kwa kutoka familia. Wakati umejifungua yeye dada yao, labda ulimpeleka hospitali kuweza kujua tatizo au alipokuwa mdogo alikuwa anakusumbua tunajifungua kwanza kitu kwanza nitumia dawa ya kienyeji kinja kujifungua kwa kubeba ujauzito mm. kwa sababu baba aliponioa nikakaa mpaka mwaka mzima ule wa pili ikabidi kutumia dawa ya kienyeji kwa baada kutumia dawa ya kienyeji ndio nikapata ujauzito wa mtoto mhm mm baada ya kukaa tena kuongea kwa yake mpaka tena nitengenezwa dawa ya kienyeji kusema kwamba hivi kwenye ulimi labda kuna sehemu labda umeandamana umeshikiliana ndio wa kwanza mtengenezea vita mtengenezea na saka na ongea hapo taratibu lakini kuongea kama mwezi kama na miaka 12 kwa hiyo mtoto wa kwanza toka umemzaa amekuja kuongea kwa na miaka 12 eh nimekuja kuongea kwa na miaka 12 mpaka hapo tengeneza dawa kienyeji ndio akaanza kuongea sana kwa hiyo inawezekana kwamba tatizo kubwa pia la mtoto wa kwanza ni kwa sababu 
ulikunywa dawa nyingi za kienyeji kwa ajili ya kupata mtoto. Eh, kwa sababu nitumia dawa ya kienyeji baada ya kukosa uzazi. Mhm. Mm nitumia dawa ya kienyeji. Ukili mtoto wa pili ambao ni zai ni kwa kawaida tu haki zake na kusoma anajua kama kawaida. Mhm. Mm Yeye huyu mtoto wa pili hana shida yoyote. Yeye yeah, ana shida yoyote. Hata kusoma anajua kawaida tu. Watatu ambao ndo Mariam ni maana mtoto wa pili na mtoto wa tatu na yeye yeye yuko vizuri tu anasoma anasoma vizuri tu. Mhm. Eh yeye akafuata ile wa nne na yuko vizuri tu. Mhm. Akafuata Mariam ndio mlemavu. Mhm. Akafuata kijana mwingine anaitwa Bahati yeye mwenyewe ni kawaida tu. Mhm. Akafuata na sasa mwingine. Huyu yuko mwingine yuko msimu kwa anasoma nani kwenye shule ya watoto ya Atima. Mhm. Yeye mwenyewe ikuja kuchukuliwa na wana mama mmoja hivi nafanya kazi huko ndini akasema kama wanisaidie katika mm. familia mwingine anaenda akasomeshe mm. naona sasa nikabaki tu hapo mimi mwenyewe najikilia kwamba nikamwambia kwamba labda kuna uwezekano mwingine anaweza kunisaidia hata hata watu wengine hata wawili wanisaidie kwa sababu familia na mizidi mimi mtoto wa kike mm. kwa jumla una watoto wangapi mimi hapa nina watoto wanane na mume yuko wapi mumeo mungu ameshaga afariki sasa hivi mwaka wa tatu tangu afariki aliumwa akugua alitegwa sumu kwenye pombe. Kwa alienda kunywa pombe wakamwekea sumu alikuja kufia nyumbani au mlimpeleka hospitali. Amma tukupeleka hospitali tuletea taarifa kwamba amefariki kwenye muda wa saa 4 kwamba mwako kwa amefariki. Alikuja shemeji yangu mdogo akaniambia kwamba una taarifa gani? Kaniuliza kwa na kwanza Paulo yupo akaniambia ayupo. Nimetoa taarifa kwamba mwako huko amefariki. Hmm. Kwenye pombe huko sasa shemeji yangu akachukua kwenye basikeli akanipeleka kuta kweli mtu amefariki ikabidi kwamba yule mwenyekiti wa kijiji mmoja na mtendaji wa kijiji akasema kwamba sasa mwenye nani huyu mwenye pombe ndi kuna maana gari imegonga maana fine fine nani fine zote hatoi kujua kwenda kufungwa naona maana wa ndugu akubaliana na hilo kwamba afanyeje mwenye pombe na yeye kwa sababu yeye alifanya ile jambo alikimbia na kuonekana mpaka wa leo na wewe mwenye sehemu ya kuzia pombe Yeye yeah, yuko tu, tunatoa faini zaze faini ambazo alizotoa akapewa mama mkwe. Sio kwamba umepewa wewe ambaye ni mke uliwaachwa na watoto. Wewe yeah, wao ndugu zake na mimi walichukua. Tena ilikuwa vuruka. Sasa mimi huko sina ndugu wa kunisaidia. Mali za watu walichukua wakapeleka. Mm. Ikabaki hivi hivi tu. Ndio mm. maana sasa hivi ndugu zangu walisema kwamba bora hapa nitoa kwa sababu majungu baba mimi hapa ni kwani nimeugua hapa nikavimba titi ndona ikapasuka ikawa inatoa usawa maziwa kawa natoka hapo hapo tu ndio maana ndugu zake na mango anijali unaona mm. unaniona kama takataka ndio ana ndugu zangu wa mamangu mama babangu mshaka afariki mshaka baki na mama tu ndio maana babangu alipo fariki kabaki hivi hivi tu ndio maana mamangu nikampigia simu nikamwambia kwamba mama mimi sasa hivi hapa naumwa ndugu zangu gani wa ukweli kwangu hata kunijali hakuna kwamba naishi na familia yao Ndimbaje mama akasema kwamba bora hapa ni Hamen ndio niangalie sehemu nyingine. Maana hata yule Mariamu sasa hivi hapa naye tutataki ni yani ikitwia hata anapoenda kuona nani kwamba kule mna nani sisi tunapata chakula hapa nyumbani. Mariamu akileta wanaanza yangu wanaona majungu wala majirani hata mama mkwa wanaona majungu mwanangu. Kwa hiyo huyu Mariamu mwenye umri wa miaka sita, saba sasa hivi eh. Ana miaka mingapi? Ana miaka moja. Kwa hiyo ndo anaenda kuomba pamoja na tatizo lake hilo. Mm -hmm. Analeta chakula nyumbani lakini bado Mama mkwe pia anaona kwamba ni wanaona wivu kwa Mariamu pia ambapo Mariamu angetakiwa akae na kusoma. Eh wanaona wivu kwa sababu wanataka tu maisha yetu kae hivyo hivyo tukao tunalala njaa. Kwanza kipindi kile Mariamu ajaanza kuomba. Tulimaliza siku tatu bila kula hapa nyumbani. Naona. Hapo ma wale wa wa Samaria mwema anisaidia unga. Kanikana na koroga uji, kaenda kama mchungaji akanisaidia, nikanipa unga kama unga wa mahindi na unga wa, wa udaga kwenye kimfuko kiwili kapata chakula hapo watu kaanza kukata miti ya mikaa siku wanapeleka mkaa na dadake huyu ana akaenda sasa kuonesha na mama mmoja kule busisi akaanza sasa kuomba kwanza kuomba pale mwanangu akaanza tena akapigwa na nani akawa mgonjwa wa tumbo akienda kuomba siku mbili au tatu wao wanakuja arusha na pikipiki mama naumwa tumbo tumbo unaona mara kichwa kinauma mara miguu zinauma sasa walipompigia simu nikamwambia akasema kwamba mwana mwanangu fanyeje Utoke pale kwenye kwa sababu mwako kwanza kichwa kikaishi pale akipo mwako mwenza kwa yupo unaona bora utoke sehemu nyingine uishi na familia yako Na na Mariamu akienda kuomba anapata shilingi ngapi kwa siku Mariamu akienda kuomba kama sasa hivi kipindi kile anaanza alikuwa anapata 50 kwa siku 
Mwana mara
sitini na nane arobaini na mbili wakituma hela jina latokea nani natoka jina la tatu nyanda tatu nyanda ndugu mtazamaji wa Globo TV online nafikiri umeweza kuona changamoto mbalimbali zinazoikabili familia ya marehemu mzee Paulo umemwona mtoto Mariamu japokuwa katika ulemavu wake vile vile basi yeye ndo anaisaidia familia kwa kwenda kuomba kila siku na kuleta chochote kwenye familia yake lakini pia umeweza kuona mama yake anavolalamika eh, juu ya familia umeweza kuona nyumba yao ilivyo vile nafikiri kuna vitu vingi umeviangalia naomba toa shukrani za mzazi kwa kaka yangu Muhammad Albulush kwa kuweza kusimamia safari yote Dar es Salaam mpaka Mwanza na kuweza kufanikisha kufanya interview kwenye familia hii lakini pia nisiwe mchoyo wa fadhila kuishukuru watu wangu wa nguvu ambao wananipendezesha kwanza kabisa Sofia Masawe kwa kuweza kunipa kitambaa kizuri kama hiki lakini pia fundi wangu Joyce Magoa kwa kunishonea nguo nzuri kabisa ya kistara kama hii wote wanapatikana pale Tandika Plaza ulikuwa na mimi Melda Mtema nyuma ya kamera ulikuwa na Eddie Mumba tunakuomba uendelee kutizama Global TV online kwa sababu ndio mambo yote kwa heri Sikia wewe hofu na mashaka tupa kule ndio corona imekuwa gumzo lakini maisha lazima yaendelee GNM Cargo hii ni kampuni maarufu nchini Tanzania ya usafirishaji mizigo kutoka China na Afrika ya Mashariki na sasa wanakurahisia kazi yako kama ifuatavyo unaweza kutuma pesa moja kwa moja kwenye ofisi zetu za China na kukufanyia malipo tunafanya ukaguzi wa mizigo kwa niaba yako tunapakia na kusafirisha mizigo kwa usalama na haraka na kama uki fika nchini China tutakupokea kwa maelezo zaidi tembelea ofisi zetu zilizopo Msimbazi Kariako ama piga simu nambari 0677 au wasiliana nasi China moja kwa moja fika 93 Bayunhu Avenue wilaya ya Bayuni Wanzu au piga simu namba alama ya kujumlisha 8 1 3 2 1 5